Hej alla sammen och eh, hjärtligt välkommen till eh, denne kvällen som är er en Oslo premiere på The Art of Fallism, efterföljt av en samtal om avkolonialisering i norsk kontext. Mitt namn är er Ingvill Skage. Jag är er producent av denne filmen. Med mig här så skulle också Aslo vart regissören, men hon och familjen ligger sjuk så de kunde dessvärre inte komma. Um, När mig och Aslo startade på det projektet vintern 2015 så var det för att vi uppdagat en bevegelse i Sydafrika, en massiv studentbevegelse som diskuterade ting runt dekolonisering som vi i väldigt liten grad har tänkt över och som vi i väldigt liten grad så diskuterat här hemma. Samtidigt så resonerade det väldigt mycket med problem som de tog upp så vi tänkte var relevanta så vi drog ner till Sydafrika för att se om det var intresse för lagen film. Fast forward våren 2020 plötsligt träffar Black Lives Matter Norge och Roads Must Fall är er på dagsrevyn. Samtidig så tänkte mig och Oslo allt för lite om hur problematiska vi själva var och vår egen förståelse av kan vi vara i detta projektet. Um, vi fick med oss några afrikanska partnere, där bland uh, Visal Abrahams uh, co-producent. Och även om vår intention var att göra ett likvärdigt samarbete, en likvärdig filmproduktion uh, där var alla sin stämma talade till lika med, så mötte vi oss själva i dörren många gånger när det gäller att göra det i praxis. Och det handlar om kan ta de viktiga beslutningarna på smala budgetar, kan man äga skap och inte minst kan ta de viktiga kreativa beslutningarna. Så denna filmen är er ett resultat av mycket krångel och mycket gråt, men också hellrevis väldigt starka vänskap och ett väldigt gott samarbete som vi är er väldigt stolta över och har fått genomfört. Så nu vill jag ge ordet till Vesal. Hon skulle egentligen varit här med mig på scenen, men på grund av att gränsen er stängde så har vi hon istället på en video. Good evening everyone. My name is Vesal Abrams and I am the co-producer of The Art of Fallism. I've been asked to do a short introduction this evening and in my absence um, I will try and be very brief. So I am a storyteller and a global networker. But a lot of my work aligns with reparations, decolonization, repatriation, reconciliation. And so tonight it feels very apt that I'm going to be discussing and sharing with you my thoughts on what a decolonized co-production or decolonized methods of working together might look like in our near future. I want to share with you my sentiments around decolonization very briefly. So we cannot talk about decolonization without understanding the fundamentals of colonization. And this is very important. So if we just take very briefly the basic foundations of colonization, which is superiority, which lies internally, rape, genocide, and theft. If we just take those four, then it's important for the decolonizing mind to understand that I then have to navigate and understand my own issues of inferiority, which also lies internally. I have to understand that there is trauma within my own body and in my family that needs to be resolved. I need to understand that my lineage is broken, and so I must be committed to tirelessly, tirelessly, and so I must be committed to tirelessly finding, researching and understanding where my true grounding lies. And then fourth, and then fourthly, I must understand that through all of this, I'm going to be under-resourced. And so that will be triggering along my journey. And how am I going to manage that? So with all of this in mind, I'm sure you're now starting to realize that this idea of decolonization is a grand undertaking and it's one that we must work towards together. 
if we want to leave the world in a better place than we found it, and if we are committed to justice and equality, then these are conversations that we cannot miss. I'd like to wish the panelists this evening good luck and encourage all of you to stay grounded while navigating this painful and necessary discussion. And also, I'd like to give credit to my colleagues who are sitting before you, Ingvil and Oslo, who have come into my life to teach me the importance of allyship during this extraordinary time. Through our process of creating this film, we understood what deep reflection, gut-wrenching honesty, and reconciliation means. And we are under no illusion that it is easy, but can wholeheartedly say that it is necessary for our own healing and also to enable the world that we all wish to live in one day. Please enjoy this film. And as every statue in the world falls, understand that we are being called to bring our whole self to the table. And that is going to require not only courage from within, but also the relief of allyship. Thank you so much. Please stay safe, stay protected, and wash your hands. Bye-bye now.